లాస్ట్ సెంచరీ నుంచి మన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చాలా డెవలప్ అయింది ఇప్పుడు మనకున్న అడ్వాన్స్డ్ సైన్స్ వల్ల మనం ఎవరం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం మన ప్రపంచం గురించి తెలియని ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ తెలుసుకోగలిగాం కానీ ఆన్సర్ తెలియని క్వశ్చన్స్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని కాదు చాలానే ఉన్నాయి ఉన్న మిస్టరీస్కి ఆన్సర్ తెలియట్లేదని పిచ్చెక్కుతుంటే అడిషనల్గా ఇంకో కొత్త మిస్టరీస్ బయటపడుతున్నాయి జీవం నుంచి శాస్త్రం వరకు ప్రతి విషయం మనకి సైంటిస్టులే చెప్తారు అలాంటి సైంటిస్టులని కూడా బుర్రగోక్కునేలా చేసిన మిస్టరీస్ ఏంటి మనిషికి అసలు నిద్ర ఎందుకు వస్తుంది డార్క్ మ్యాటర్ అంటే ఏంటి దాన్ని మనం ఎందుకు చూడలేకపోతున్నాం యుఎస్ఏలో కనిపించిన యుఎఫ్ఓ అని హెడ్లైన్స్ వేసి వైరల్ చేస్తారు కానీ ఆ యుఎఫ్ఓలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి అసలు ఏలియన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఇలాంటి చిక్కుముడి ప్రశ్నలు చాలా ఉన్నాయి ఆ మిస్టరీస్ ఏంటో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం దానికన్నా ముందు కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి బెల్లైకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి ఈ వీడియోని లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ మన యూనివర్స్ దేనితో తయారైంది మన చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి మనతో సహా కంటికి కూడా కనిపించినంత చిన్న సైజులో ఉండే ఆటమ్స్తోనే తయారయ్యాయి ఈ యూనివర్స్లో ఆటమ్స్ మొత్తం కలిపి జస్ట్ అంటే జస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉన్నాయి మరి మిగిలిన నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యూనివర్స్లో ఉన్నది ఏంటి ఈ డౌట్ని క్లారిఫై చేసుకోవడానికి ఎనభై ఏళ్ళు రీసెర్చ్ చేస్తే మన యూనివర్స్ మూవ్మెంట్ అంతా డార్క్ మ్యాటర్ అండ్ డార్క్ ఎనర్జీ కంట్రోల్లో ఉందని తేలింది డార్క్ మ్యాటర్ యూనివర్స్లో ఉన్న గ్యాలక్సీస్ని క్లస్టర్స్ని దూరంగా విడిపోకుండా కలిపి ఉంచుతుంది డార్క్ ఎనర్జీ ఆ గ్యాలక్సీస్ని దూరంగా జరుపుకుంటూ యూనివర్స్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యేలా చేస్తుంది కానీ ఈ డార్క్ మ్యాటర్ అండ్ డార్క్ ఎనర్జీ అసలు ఎలా ఉంటాయో ఎక్కడ ఉంటాయో ఇప్పటికీ కనిపెట్టలేకపోయారు క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ డార్క్ మ్యాటర్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎవరు ఎందుకు చూడలేకపోతున్నారు డార్క్ మ్యాటర్ ఎలా ఉంటుందో ఎవరికీ తెలియదు ఎందుకంటే అది ఎవరికి కనిపించదు కాబట్టి కానీ యూనివర్స్లో ఉన్న మ్యాటర్లో ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ డార్క్ మ్యాటరే ఆక్యుపై అయ్యింది మనకి కనిపించే మ్యాటర్తో డార్క్ మ్యాటర్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతుందో అబ్జర్వ్ చేసి నైన్టీన్ ట్వంటీ టూలో డచ్ ఆస్ట్రోనామర్ అయిన జాకోబస్ క్యాప్టీన్ మన యూనివర్స్లో డార్క్ మ్యాటర్ అనేది ఒకటి ఉందని కన్ఫర్మ్ చేశాడు మనం చూసే మ్యాటర్ న్యూట్రాన్స్ ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ లాంటి సబ్ ఆటమిక్ పార్టికల్స్తో తయారయ్యాయి కానీ డార్క్ మ్యాటర్లో ఉన్న పార్టికల్స్ అన్నీ డిఫరెంట్ టైప్గా ఉన్నాయి లైట్తో కానీ మ్యాటర్తో కానీ అది ఇంటరాక్ట్ అయ్యే విధానం కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది డార్క్ మ్యాటర్ నుంచి లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం లాంటివి జరగదు కానీ డార్క్ మ్యాటర్కు ఉన్న గ్రావిటేషనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల దానికి దగ్గరగా లైట్ పాస్ అయినప్పుడు కొంచెం బెండ్ అవుతుంది నార్మల్గా లైట్ ఎప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్లోనే ట్రావెల్ చేస్తుంది కానీ స్పేస్లో లైట్ కొన్నిసార్లు ఇలా బెండ్ అయి ట్రావెల్ చేస్తుందని అబ్జర్వ్ చేశారు కాబట్టి సైంటిస్టులకి మన యూనివర్స్లో డార్క్ మ్యాటర్ ఉందని తెలిసింది క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ లైఫ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది నాలుగు వందల కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం ఒక మిరాకిల్ జరిగింది కొన్ని సింపుల్ కెమికల్స్ అన్నీ కలిసి బయోలాజీగా మారాయి ఆ ఫస్ట్ బయోలాజికల్ మాలిక్యూల్స్ నుంచి ఎవల్యూషన్ జరిగి మానవుడు ఈ ప్రపంచంలో అడుగు పెట్టాడు కానీ మెయిన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అన్నిటికన్నా ఫస్ట్ ఫామ్ అయిన బయోలాజికల్ మాలిక్యూల్స్ అసలు బేసిక్ కెమికల్స్ నుంచి ఒక లివింగ్ ఆర్గనిజం లాగా ఎలా డెవలప్ అయింది మనకి డిఎన్ఏ ఎలా వచ్చింది వాల్కనోస్ దగ్గర ఉండే హాట్ పూల్స్ దగ్గర లైఫ్ స్టార్ట్ అయిందని కొంతమంది స్పేస్ నుంచి సముద్రంలోకి మిటీరైట్స్ డైరెక్ట్గా పడడం వల్ల జరిగిన క్రాష్లో లైఫ్ స్టార్ట్ అయిందని ఇంకొంతమంది చెప్తున్నారు ఏది నిజమో ఎవరూ గ్యారంటీ ఇవ్వలేకపోతున్నారు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ ఇంత పెద్ద యూనివర్స్లో మనిషి ఒంటరి వాడ భూమి మీద వాటర్ ఉన్నట్టు వేరే ప్లానెట్స్ మీద కూడా వాటర్ ఉంటే అక్కడ కూడా లైఫ్ స్టార్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని ఆస్ట్రోనామర్స్ అనుకుంటున్నారు దానికోసం సీరియస్గా రీసెర్చ్ కూడా చేస్తున్నారు నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో కొన్ని వేల లైట్ ఇయర్స్ దూరం నుంచి ఒక సిగ్నల్ భూమి మీదకి వచ్చింది దాన్ని డిటెక్ట్ చేసిన సైంటిస్టులు భూమికి బయట ఏలియన్ లైఫ్ డెఫినెట్గా ఉందని నమ్ముతున్నారు భూమి మీద లైఫ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి మెయిన్ రీజన్ వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఉండడం కాబట్టి వేరే గ్రహాల మీద కూడా వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఉన్నాయా అని వెతికే పనిలో పడ్డారు సైంటిస్టులు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ మనిషికి నిద్ర ఎందుకు వస్తుంది నిద్రపోయాక కలలు ఎందుకు వస్తాయి నిద్ర సుఖమెరుగదని ఒక సామెత ఉంది పది గంటలు మెత్తని పరుపు మీద పడుకున్న ఆఫీస్లో వర్క్ చేస్తూ అలసట తీర్చుకోవడానికి పది నిమిషాలు కుర్చీలో వెనుక కానుకున్న నిద్రపోవడం కన్నా లగ్జరీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ టైంలో 
మనకి అవసరం లేని ఇన్ఫర్మేషన్ని డిలీట్ చేయడానికి బాడీలో ఉన్న అన్ని పార్ట్స్ని ఫంక్షన్ చేయకుండా ఆపేసి బాడీకి రెస్ట్ ఇవ్వడానికి నిద్ర అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తుందని చెప్తున్నాయి కానీ ఆ థీరీస్ అన్ని ఓన్లీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మాత్రమే ప్రతి రాత్రి మనిషి అసలు ఎందుకు నిద్రపోతాడు అనే క్వశ్చన్కి డెఫినెట్ ఆన్సర్ తెలుసుకోవడానికి సైంటిస్టులు లెక్కలేనని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు అయినా ఒక పర్ఫెక్ట్ రీజన్ కూడా దొరకలేదు ముప్పావు జీవితం మనం నిద్రపోతూనే గడిపేస్తాం అయినా మనకి నిద్ర ఎందుకు వస్తుంది నిద్రపోయాక కళలు ఎందుకు వస్తాయి అనే డౌట్కి కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎవరు ఇవ్వలేకపోతున్నారు గతంలో జరిగిన విషయాలని రీకలెక్ట్ చేసుకుని మనం నిద్రపోయినప్పుడు మన బ్రెయిన్ మనకి ఆ విజువల్స్ని చూపిస్తుందని కొంతమంది చెప్తున్నారు కొన్నిసార్లు మన ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్ కూడా కళల రూపంలో వస్తాయని చెప్తున్నారు మన మెమరీలో ఎమోషన్స్లో కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడంలో కళలకి మేజర్ రోల్ ఉంటుందని బ్రెయిన్ మీద కండక్ట్ చేసిన స్టడీస్ చెప్తున్నాయి క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ ఏలియన్స్ నిజంగా ఉన్నాయా మన యూనివర్స్ వయసు కొన్ని వందల కోట్ల సంవత్సరాలు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు విస్తరిస్తున్న విశ్వంలో మనలాంటి ప్రాణులు ఇంకా ఎక్కడైనా ఉన్నాయా అని కనిపెట్టడం చాలా కష్టం భూమి మీదకి అప్పుడప్పుడు ఏలియన్స్ వస్తాయని చెప్తారు చాలాసార్లు ఏలియన్స్ వచ్చినట్టు ఎవిడెన్స్లు కూడా ఉన్నాయి కానీ అసలు అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఈ క్వశ్చన్కి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడానికి సైంటిస్టుల దగ్గర చాలా థీరీస్ ఉన్నాయి అందులో ఒక థీరీ ఏ సివిలైజేషన్ అయినా ఎప్పటికీ కాంటాక్ట్ అవ్వకుండా ఆపుతుందని చెప్తుంది ఒకవేళ ఏలియన్స్ మన సోలార్ సిస్టంలోనే ఉంటే వాళ్ళు శాటర్న్ లేదా జూపిటర్ చుట్టూ తిరిగే చిన్న గ్రహాల మీద ఉండొచ్చని పరిశోధకులు చెప్తున్నారు చాలాసార్లు మనకి స్పేస్లో ఎక్కడెక్కడి నుంచో కొన్ని సిగ్నల్స్ వచ్చాయి అన్ని సిగ్నల్స్ని డిటెక్ట్ చేసే టెక్నాలజీ మన దగ్గర లేదు కానీ తెలియని చోటు నుంచి వస్తున్న సిగ్నల్స్ని బట్టి ఏలియన్స్ ఉన్నాయనే హోప్స్ సైంటిస్టులకి పెరుగుతున్నాయి క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ జనాభా సమస్యను ఎలా సాల్వ్ చేయాలి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నుంచి ఇప్పటి వరకు భూమి మీద ఉన్న మొత్తం జనాభా ఏడు వందల కోట్లు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీకి అది తొమ్మిది వందల కోట్లు అవుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు ఒకవేళ అలా జరిగి ప్రపంచ జనాభా పెరిగితే మనుషులంతా ఎక్కడుండాలి అందరికీ సరిపోయేంత ఆహారం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అయితే మనం వేరే ప్లానెట్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలి లేదా అండర్ గ్రౌండ్లో బిల్డింగ్స్ని కట్టుకోవాలి వేరే ప్లానెట్స్కి వెళ్ళాలంటే మన భూమి మీద ఉన్న వెదర్ కండిషన్స్ అట్మాస్ఫియరే అక్కడ కూడా ఉండాలి ఇది వినడానికి ఏదో సైన్స్ ఫిక్షన్ సినిమా లాగా అనిపిస్తుంది కానీ అందరూ సీరియస్గా ఆలోచించాల్సిన మ్యాటర్ ఇది క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ మనిషికి చావు లేకుండా చేయొచ్చా మనకేదైనా రోగం వస్తే దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి నయం చేస్తాం జస్ట్ ఇమాజిన్ మనిషికి పెరుగుతున్న వయసుని ఒక రోగం అనుకుంటే దానికి సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలిగితే అప్పుడు మనిషికి వయసు పెరగదు చావు చేరదు వినడానికి ఊహించుకోవడానికి ఇది థ్రిల్లింగ్గా ఉంటుంది మన వయసు పెరగడానికి మెయిన్ రీజన్ డిఎన్ఏ డ్యామేజ్ అండ్ జీన్స్ రెగ్యులేషన్ ఈ క్లూని బేస్ చేసుకుని ఏజ్ పెరగకుండా బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరుగుతున్నాయి మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనం ఎక్కువ కాలం ఎలా బతుకుతాం వయసు పెరగడం వల్లే మనకి క్యాన్సర్ డయాబెటీస్ లాంటి రోగాలు వస్తాయి దాన్ని ఆపాలంటే వయసు పెరగకుండా చేయడం ఒక్కటే దారి అది ఎలా క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ మనం టైం ట్రావెల్ చేయగలమా టైం ట్రావెల్ అంటే ఏంటి తెలియని వాళ్ళని అడిగితే ఇలాంటి ఆన్సర్సే వినిపిస్తాయి టైం ట్రావెల్ చేసిన చాలామంది మన మధ్య తిరుగుతున్నారు కొంతమంది టైం ట్రావెల్ చేసి వచ్చామని చెప్పి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేశారు ఐన్స్టీన్ చెప్పిన స్పెషల్ రిలేటివిటీ తీరీతో టైం ట్రావెల్ కాన్సెప్ట్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కొంతమంది ఫిజిషియన్స్ వామ్ హోల్ని స్పేస్షిప్స్ని యూజ్ చేసి టైం ట్రావెల్ ఎలా చేయొచ్చో ఒక బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేశారు టైం ట్రావెల్ గురించి యూట్యూబ్లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి అవి చూసి టైం ట్రావెల్ ఎలా చేయాలని తెలుసుకోండి క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ బ్లాక్ హోల్ అడుగు భాగంలో ఏముంది దీనికి ఆన్సర్ చెప్పగలిగే టూల్స్ కానీ ఎవిడెన్సెస్ కానీ మన దగ్గర లేవు ఐన్స్టైన్ జనరల్ రిలేటివిటీ ప్రకారం ఒక నక్షత్రం చనిపోతున్నప్పుడు జరిగే ఎక్స్ప్లోజన్ వల్ల దాని నుంచి ఒక బ్లాక్ హోల్ పుడుతుంది స్పేస్లో ఉన్న గ్రహాలని నక్షత్రాలని మింగేసి మళ్ళీ ఈ విశ్వం సింగులారిటీకి చేరుకునేంత వరకు బ్లాక్ హోల్ పెరిగి పెద్దదవుతూనే ఉంటుంది దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్లో కూడా కొన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ చాలా సంవత్సరాల నుంచి సైంటిస్టులు జనరల్ రిలేటివిటీని క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ని ఫాలో అవుతున్నా కూడా సక్సెస్ అవ్వలేదు అందుకే ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఎడ్వర్డ్ విటెన్ అనే సైంటిస్ట్ ఎం థీరీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఇందులో ఎం అంటే మిస్ట్రీ లేదా మ్యాజిక్ లేదా మెంబ్రేన్ అని అర్థం ఈ థీరీతో ఫండమెంటల్ ఫార్మేషన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన తర్వాత ఈ మూడు పేర్లలో ఒకటి పెడతారు ఎం థీరీతో ఫ్యూచర్లో మన యూనివర్స్ గురించి మనక
అది మిస్ అవకూడదు అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన గంట కొట్టండి